Hello everybody. Let's see about the poem Tea Talk. Now before the poem we shall look at the picture given in this page. This picture contains different utensils like a mirror, like a tray, like a jug, kettle, bread and butter and a tannin and cup and a saucer. So there are different utensils which are used at the tea time so what they do in this poem and what they talk about let's see so excuse me if i sit on you the cup said to the saucer i fear i have been here all the afternoon so the cup asks the the saucer that excuse me sir excuse me if i sit on you wo kehta hai ki main aap par baitha hu iske liye excuse me iske liye mujhe माफ़ कीजिए आई फेयर आई हैव बिन हेयर ऑल द आफ्टरनून और मुझे अफसोस है आई फेयर मुझे अफसोस है कि मैं दिन भर आपके ऊपर बैठा हूँ पूरे आफ्टरनून आपके ऊपर मैं बैठा रहा हूँ स्पेयर एक्सक्यूज सेट द सॉसर तो सॉसर क्या रिप्लाई देता है स्पेयर एक्सक्यूज मतलब कि एक्सक्यूज छोड़िए सर ऐसी कोई बात नहीं है यू हैव सेट ऑन मी बिफोर सर आप तो पहले भी मेरे ऊपर बैठते रहे हो Oh, I will steer him directly," said the spoon. और तभी बीच में spoon क्या बोलता है I will steer him up directly. Steer means होता है किसी को भी हिलाना Like when you keep milk in a glass and you add sugar, then you steer the milk to get the sugar dissolved in the milk. So that is called steering. तो now because this cup has no tea in it. सो द स्पून इज सेंग दैट आई विल डायरेक्टली स्टीयर हिम अप मतलब मैं उसको बिना मिल्क के ही स्टीयर करूँगा मैं उस कप को मैं आपको बिना टी के ही स्टीयर करूँगा सो जस्ट आई विल एक्ट लाइक आई एम स्टीयरिंग यू अप मैं बस ऐसा एक्ट करूँगा कि मैं आप में जो टी है उसको हिला रहा हूँ सो स्टॉप योर चैटर स्टॉप योर क्लैटर तभी जो ब्रेड एंड बटर प्लेटर है वो चिल्लाते हुए कहता है कि बोलना बंद करो चैटर मीन्स स्पीकिंग साउंड्स एंड स्टॉप योर क्लैटर क्लैटर मीन्स द साउंड व्हेन हार्ड ऑब्जेक्ट्स स्ट्राइक ईच अदर तो जब कोई हार्ड ऑब्जेक्ट एक दूसरे को स्ट्राइक करता है तो क्लैटर का साउंड प्रोड्यूस होता है हियर एज द स्पून इज स्ट्राइकिंग इट अगेंस्ट द कप सो The clatter sound is produced, and that is not liked by bread and butter. So, tittle tattle sneered the teapot with a shrug. अब sneered मतलब होता है चिढ़ाना. तो tittle tattle sneered the teapot with a shrug. अब जो teapot है वो चिढ़ाता है इन सभी को with a shrug. थोड़ा सा कंधा ऊपर करके. Now, the most important question is my chronic indigestion. अब वो कहता है ये जो टी पॉट है वो क्या कहता है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो है मेरा क्रोनिक इंडाइजेशन मतलब मेरा खाना अभी तक पचा नहीं है वट एवर आई हैव इटन इज नॉट डाइजेस्टेड येट आह यू हैव टेकन टू मच टैन इन जियोड द जग और जग फिर क्या कहता है इट लुक्स यू हैव टेकन टू मच टैन इन लगता है आपने टैन इन कुछ ज़्यादा ही ले लिया है टैन इन क्या होता है तो टैन इज टैन इन is an eatable which is obtained from bark of a tree ped ki chhal se tannin milta hai jis tannin ka use hum khane ki cheezon ke sath karte hain like cream so jeered the jug aur ye jug chillate hue kehta hai he 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 sang the silver plated tray tabhi wahan par kaun aa jata hai silver plated tray gana gaate hue he 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 it's time you had your faces washed I have come to clear away. वे और वो सबको देख कर के खुशी से कहता है नाउ योर टॉकिंग टाइम इज़ ओवर नाउ यू डोंट नीड टू टॉक बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक ऑल ऑफ यू टू द वॉश बेसिन मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँगा वॉश होने के लिए वॉश बेसिन में ले जाऊँगा जहाँ पर तुम्हारे फेसेज को साफ कर दूँगा आई हैव कम टू क्लियर अवे मैं यहाँ पर आया हूँ तुम सभी को ले जाने के लिए टू क्लियर अवे द टेबल सो वट the silver plate will do it will take all the utensils like when you have some thing kept on the table 
usually someone comes with a tray and puts all these things on the table and then take it to the wash basin similarly the tray comes and says that you didn't that you do not you don't need to worry it's the time at which your faces should be washed tumhare faces वॉश किए जाने चाहिए एंड आई हैव कम टू क्लियर अवे और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि तुम सभी को ले जाऊँगा और वॉश बेसिन में जा कर के रखूँगा सो नाउ द पोएम इज़ रिटर्न बाई द पोइट सी जे टेनिस एंड यू कैन सी डिफरेंट वर्ड्स इन द ग्लॉसरी सेक्शन लाइक क्लैटर स्नियर टैन एन एंड जियर सो इन आवर क्लास वी विल रीड अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स एंड विल डिस्क्राइब डिस्कस द ऑल द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन सो टिल देन थैंक यू and a very good bye